সমরেশ মজুমদারের প্রেমের উপন্যাস সোনার শেকল পর্ব দুই ঘুম ভেঙেছিল কাক ভরে কিন্তু মতি নাজ বের হল না বের হলে টিয়ার সঙ্গে দেখা হতো কিন্তু কিরকম লজ্জাবোধ হল তারপর কাল রাত্রে জিয়ার বলা কথাগুলো মনে পড়ল টিয়ার বাসায় কে কে আছে সে জানে না টিয়াও বলেনি কাল টিয়া তার জন্য অনেক করেছে সে কথা বলতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলে মেয়েটাও সমস্যায় পড়তে পারে সকাল আটটায় তৈরি হয়ে দরজায় তালা দিয়ে তিনজনে বের হল স্টেশনে যাওয়ার সিঁড়ি যেখান থেকে উঠেছে তার বাঁ দিকে বেশ কয়েকশো দোকান সাইনবোর্ড বাংলায় লেখা একটা দোকানের কাউন্টারের ওপর বোর্ডে লেখা বাংলাদেশে কথা বলুন দু ডলারে একশো মিনিট টক টাইম তিনজনে পরামর্শ করে একটা কার্ড কিনে ফেলল সেলসম্যান বাংলাদেশের ছেলে ওরা জিজ্ঞাসা করে জানল ওর বাসা খুল নাই সে দেখিয়ে দিল কি করে কার্ডের নাম্বার ব্যবহার করতে হয় ওদের মোবাইল ফোন নেই জেনে ছেলেটি নিজেরটা ব্যবহার করতে দিল প্রথমে জিয়া কথা বলল ওর বড় ভাইয়ের সঙ্গে প্রত্যেকের খবর নিয়ে জানিয়ে দিল কবে দেশে ফিরছে তারপর শাহজাহান তার বাড়ির নাম্বার বলল ছেলেটি ডায়াল করে দিলে সে কান চেপে শ্বাস বন্ধ করল ফোনটা বেজে গেল কেউ ধরল না দ্বিতীয়বারে বাবার গলা পেল শাহজাহান জানল বউ তার ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়িতে চলে গেছে ঝগড়া করে সে ফোন ফিরিয়ে দিল ছেলেটিকে এবার মতিনের পালা সে জিয়ার দিকে তাকাল বাসায় কি বলব এসব বলার কোনো দরকার নেই জিজ্ঞাসা করলে বলো ফিরতে বোধ হয় দেরি হবে জিয়া উপদেশ দিল নাম্বার ডায়াল করার পরে রিং শুরু হল প্রথমেই বাবার গলা হ্যালো আমি মতিন কোনো অসুবিধা হয়নি আসতে এখানে ভালো আছি এত দেরি হলো কেন খবরটা জানাতে ফোন পাইনি তোমার তো ফেরার সময় হয়ে গেল ঢোক গিলল মতিন না মানে একটু দেরি হবে আর একটা কাজ শেষ করে যেতে হবে আমি ফোন করে জানিয়ে দেব রাখছি দ্রুত লাইন কেটে দিল সে সেলসম্যান ছেলেটি অবাক হয়ে বলল ওইভাবে কথা শেষ করলেন কেন আর মিথ্যা কথা বলতে পারছিলাম না মিথ্যা কথা বলতে হবে কেন জিয়া বলল প্রাইভেট ব্যাপার ভাই কত দিতে হবে তিন ডলার দিন দু ডলার কার্ডের জন্য এক ডলার এই ফোন ব্যবহার করার জন্য ছেলেটি গম্ভীর গলায় বলল জিয়া মতিনকে বলল দামটা মোর্শেদ ভাইয়ের টাকা থেকে দিয়ে দাও মোর্শেদের দেওয়ার ডলার থেকে ট্রেনের টিকিটও কেনা হল এতদিন ট্রেনের আওয়াজই শুনতে পেত মতিন আজ ট্রেনে উঠে বুঝল এর সঙ্গে দেশে ট্রেনের কোনো তুলনাই চলে না মোর্শেদ ঠিকই বলেছিল ঠিকানা হাতে থাকলে খুঁজে পেতে অসুবিধে হয় না বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে গিয়ে মনটা শান্ত হল কিছুটা মতিন দেখল তাদের জাতীয় পতাকা সগর্বে উঠছে দুজন বাংলাদেশি অফিসার সামনে রিসেপশনে বসে আছেন সব কথা বলার পর তারা বললেন আমাদের এখানে প্রায়ই এই রকম সমস্যা নিয়ে অনেকে আসেন পুলিশের কাছে গিয়ে একটা ডায়রি করিয়ে আনা খুব সহজ ব্যাপার আপনি ওই ঘরে গিয়ে সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করুন উনি ফলস কেস হলে আপনাকে পুলিশের হাতে তুলে দেবেন সেটা বুঝে ওর কাছে যান ফলস কেস কেন হবে কাল বিকেলে দুটো ছেলে আমার পকেট মেরেছে মতিন বেশ জোর দিয়ে বলল সেক্রেটারির কাছে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া গেল পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে ভদ্রলোক মধ্য পঞ্চাশের সুট টাই এবং মাথায় বিরাট টাক মতিনের মুখে সমস্ত ঘটনাটা শোনার পর জিজ্ঞাসা করলেন যে পকেটে পার্স ছিল সেই পকেটেই পাসপোর্ট রেখেছিলেন হ্যাঁ অন্য পকেটে রাখেননি কেন হক চকিয়ে গেল মতিন সে অসহায় চোখে সঙ্গীদের দিকে তাকাল সেক্রেটারি বললেন আপনারা সঙ্গে পাসপোর্ট রেখেছেন শাহজাহান এবং জিয়া একসঙ্গে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল যে পকেটে পাসপোর্ট আছে সেই পকেটে কি পার্স রেখেছেন শাহজাহান বলল আমি পার্স ব্যবহার করি না স্যার জিয়া বলল আমিও কাঁধ ঝাঁকালেন সেক্রেটারি মতিনকে জিজ্ঞাসা করলেন কত ডলার ছিল পার্স সাত ডলার কুড়ি সেন্ট বাড়িতে কত রেখে গিয়েছিলেন আমার কাছে আর ডলার ছিল না মাই গড মাত্র সাত ডলার নিয়ে আমেরিকায় আছেন শাহজাহান বলল স্যার খাওয়া থাকার তো খরচ হচ্ছে না তাছাড়া পরশু তো চলে যাওয়ার কথা তাই ডলারের দরকার হতো না আপনারা কামাল হোসেন সাহেবের কর্মচারী হ্যাঁ স্যার আপনার পাসপোর্টের নাম্বার 
কবে ইস্যু হয়েছিল তার ডিটেলস দিয়ে একটি দরখাস্ত লিখুন তাতে বলুন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডুপ্লিকেট পাসপোর্ট আপনাকে ইস্যু করতে যান আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব স্যার শাহজাহান বলল আপনাকে কিছু দিতে হবে না ও যতদিন দেশে যেতে না পারছে ততদিন কি খাবে কোথায় থাকবে তাই নিয়ে ভাবুন সেক্রেটারি ফাইলে মন দিলেন ভাগ্যিস পাসপোর্ট নাম্বার তারিখ শাহজাহানের কাছে লেখা ছিল সেটে দেখে ওরা বাংলায় একটা দরখাস্ত লিখল সেটা হাতে পেয়ে সেক্রেটারি চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন এই পাসপোর্ট জেনুইন কিনা জানতে দেশে পাঠাচ্ছি ওরা যত তাড়াতাড়ি রিপোর্ট দেবে তত আপনার পক্ষে মঙ্গল হবে আপনার দুজন তো দেশে ফিরে যাচ্ছেন গিয়ে মালিককে বলুন তদবির করতে যাতে দেশ থেকে তাড়াতাড়ি রিপোর্ট আসে আর হ্যাঁ আমি এর জেরক্সের ওপর অফিসিয়াল অ্যাকসেপ্টেন্স লিখে দিচ্ছি ওটা নিয়ে আজই ইউএস ইমিগ্রেশনের কাছে যান ওরা যদি স্যাটিসফাইড হয় তাহলে আপনাকে টেম্পোরারি ওয়ার্ক পারমিট দেবে আপনারা বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন আধ ঘন্টা পরে আবার ডাক এলো সেক্রেটারি একটা খাম এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কত দূর পড়েছেন বিএ পাশ করেছি ইতিহাসে অনার্স ড্রয়ার থেকে একটা কার্ড বের করে এগিয়ে দিলেন ভদ্রলোক তিন চার দিন পরে আমাকে ফোন করবেন বাই দ্য বাই আপনি ওয়ার্ক পারমিট যদি না পান তাহলে শিকাগোতে চলে যান শিকাগো হ্যাঁ গ্রে হাউল্ডে চলে যেতে পারেন যদি ভাড়া জোগাড় করতে পারেন আমেরিকায় বিভিন্ন স্টেটে নিয়মকারণের তফাত আছে ওখানে থাকলে অনেক সুবিধা হবে মাথা দোলালেন সেক্রেটারি এখন দুপুর শাহজাহান বলল এখন বাসায় ফিরে যাওয়াই ভালো মতিন অবাক হল সে কি ইউএস ইমিগ্রেশনে যাব না আমার মনে হচ্ছে সেখানে ভিড় বেশি হবে তাছাড়া ওই অফিসটা কোথায় খুঁজে বের করতে বিকেল হয়ে যাবে তার চেয়ে চলো এখন বাসায় গিয়ে ভাত খাই শালা এই জন্য বলে ভেত বাঙালি এখন বাসায় না গিয়ে একটু ঘুরে টুরে দেখি তোমার খিদা পায়নি শাহজাহান প্রশ্ন করে জিয়া চার পাশে তাকালো খানিকটা দূরে একটা চার চাকার গাড়িকে দোকান বানিয়ে খাবার বিক্রি করছে একটা লোক দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে ভেতরে গ্যাস জ্বালিয়ে গরম খাবার দিচ্ছে সে সঙ্গীতের নিয়ে দোকানের সামনে হাজির হল সামনের দেওয়ালে কি কি পাওয়া যাবে তা লেখা থাকে জিয়া বলল গরম কুত্তার দাম একশো টাকা শাহজাহান বলল মানে জিয়া আঙুল তুলে দেখালো হট ডগ এক ডলার ত্রিশ সেন্ট শাহজাহান বলল কুকুরের মাংস নাকি সঙ্গে সঙ্গে ভ্যানের ভেতরে দাঁড়ানো লোকটি হো হো শব্দে হেসে উঠল মনে হচ্ছে নতুন আমদানি কবে আসা হল ওরা তিনজনে অবাক জিয়া জিজ্ঞাসা করল আপনি বাঙালি চিটগং না ভাই হটডগে গরম কুত্তা নেই এইটা বিপ দিয়ে তৈরি দেব নাকি তিনটে লোকটি হাসল জিয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়াল খেতে খারাপ লাগল না জিয়া জিজ্ঞাসা করল পানি পাওয়া যাবে শিওর একটা বোতল এগিয়ে দিল লোকটি শাহজাহান জিজ্ঞাসা করল আপনি কতদিন এই ব্যবসা করছেন তিন বছর হয়ে গেল জামাইকায় থাকি ঘর ভাড়াই পরে বারোশো ডলার এখানেই বিয়ে করেছি বাংলাদেশের মেয়ে কি করব একা থাকা তো যায় না দেশে কেউ নেই মতিন প্রশ্নটা করল সবাই আছে রে ভাই বাপ মা ভাই বোন বউ বাচ্চা জিয়া হেসে ফেলল দেশের বউ জানে যে আপনি এখানেও বিয়ে করেছেন জানবে না কেন কিছু করার নেই তার আমি যে তার কাছে মরা মানুষ তার মানে শাহজাহান জিজ্ঞাসা করল আমি তো আর দেশে ফিরে যেতে পারব না পাসপোর্ট নেই জাহাজ থেকে লাভ মেরেছিলাম সাঁতার কেটে মাঝরাতে ডাঙায় উঠেছিলাম এখন হলে পারতাম না কেন মতিন প্রশ্ন করল এখন পার থেকে অন্তত পাঁচ কিলোমিটার সাগরের ভিতরে জাহাজ দাঁড় করায় ওখানে লাফিয়ে অতটা পানি সাঁতার দেওয়ার ক্ষমতা খুব কম মানুষের আছে তারপর রাত্রিবেলায় লাফাতে হয় কোনো আলো দেখতে পাওয়া যাবে না ভুল দিকে সাঁতার কাটলে তো আর সকাল হবে না তারপর এদিকের সমুদ্রে হাঙরের উপদ্রব খুব এখন তো পাসপোর্ট ছাড়া খুব কম মানুষ আসতে পারে লোকটি বলল আপনাদের সাড়ে চার ডলার হয়েছে জিয়া মতিনকে বলল ওটা ওই ডলার থেকে দিয়ে দাও হিসাব চাইবে কিন্তু চাইলে যা সত্যি তা বলবে শাহজাহান এতক্ষণ শুনছিল এবার জিজ্ঞাসা করল আপনি বাংলাদেশ দূতাবাসে নিশ্চয়ই গিয়েছিলেন পাগল ওরা বুঝত আমি জাহাজ লাফানো লোক কোনো হেল্প করত না হয়তো ভালো মানুষের মতো পুলিশ ডাকত মতিনের দেওয়া ডলারের নোট ভাঙিয়ে ব্যালেন্স ফেরত দিল লোকটা জিয়া জিজ্ঞাসা করল তাহলে আপনি আছেন কি করে দেশে আছি 
লোকটা হাসল মতিন জিজ্ঞাসা করল আপনি নিশ্চয়ই জানতেন পাসপোর্ট ছাড়াই দেশে ঢুকলে আর বের হওয়া যাবে না দেশে ফিরতে পারবেন না তাহলে এলেন কেন লোকটি মতিনের মুখের দিকে তাকাল কিছু মনে করবেন না ভাই আপনি কি এখনো বাপের হোটেলে খান প্রশ্নটা ভালো লাগল না তবুও মতিন মাথা নেড়ে হা বলল আপনি ভাই বুঝবেন না দেশে বউ বাচ্চা থাকার সত্ত্বেও কোনো মাসে পাঁচ ছ হাজারের বেশি কামাই করতে পারেনি কত ধার করব কে দেবে ধার এক দোস্ত পরামর্শ দিল তাই চলে এলাম এখানে এখন এই দোকান চালিয়ে যা রোজগার করি তাতে আমার সংসারের সব খরচ মিটিয়েও দেশে প্রতি মাসে সাত আটশো ডলার পাঠাই ওরা সেটা ভাঙিয়ে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হাজার টাকা পেয়ে যায় খুব আরামে আছে ওরা বড় মেয়েটার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে আমি ওখানে থাকলে ওরা ওই আরাম কখনো পেত না লোকটি বলল মতিন জিজ্ঞাসা করল আপনার নামটা জানতে পারি হারুন এখানে হারুন ভাই বললে অনেকেই চিনতে পারবে দূর থেকে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখল ওরা হঠাৎ মতিন বুঝতে পারল তার মনে পাসপোর্ট হারাবার শোক এবং ভয় অনেকটা কমে গিয়েছে আজ নয় কাল সে পাসপোর্ট ফিরে পাবে কিন্তু হারুন ভাই তো জিন্দেগিতে দেশে ফিরতে পারবে না সন্ধের পর মর্ষে দিল বলল সাহেব খুব রেগে গিয়েছিলেন পাসপোর্ট হারিয়ে গিয়েছে শুনে উনি বোধ হয় আত্মীয় হন মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল মতিন তাই বললেন আপনার বাবা নাকি ভাববেন উনি প্ল্যান করে আপনাকে আমেরিকা আটকে রাখতে চান দুজনের সম্পর্ক বোধ হয় ভালো না মতিন জবাব দিল না আমি বললাম আপনার কোনো দোষ নেই তখন জিজ্ঞাসা করলেন সঙ্গে কে ছিল আমি ওই মেয়েটির কথা বলতেই রেগে গেলেন খুব বললেন বা এর মধ্যে সে মেয়ে জুটি নিয়েছে যাকে বোঝাবার পরে একটু শান্ত হলেন তিনি যখন শুনলেন আপনারা আজ বাংলাদেশ দূতাবাসে গিয়েছিলেন পাসপোর্টের জন্য তখন বললেন শাহজাহান ভাইয়ের হাতে একটা কপি দিয়ে দিতে উনিও ওখানে তাগাদা দেবেন কি বলল দূতাবাস শাহজাহান বৃত্তান্ত জানাল কাগজটা দেখে খুশি হল মুর্শেদ বলল এর জেরক্স করে নিতে হবে এক ডজন খুব দরকারি কাগজ কাল ইউএস এমিগ্রেশনে যেতে হবে ঠিকানা বুঝিয়ে দিলে যেতে পারবে না মুর্শেদ হাসল আপনি সঙ্গে থাকলে ভালো হয় মতিন বলল ঠিক আছে সকাল সাতটায় ট্রেন ধরে সোজা ইউনিয়ন টার্ন পাইক স্টেশনে চলে আসবে প্ল্যাটফর্মে নামতেই আমাকে দেখতে পাবে কত নম্বর ট্রেনে উঠব স্টেশনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই জেনে যাবে আর হ্যাঁ শোনো তোমার ভাগ্য বেশ ভালো সাহেব তোমাকে আরও সাত দিন এই ফ্ল্যাটে থাকার অনুমতি দিয়েছেন জিয়া মাথা নাড়ল খুব ভালো হল এই ফ্ল্যাট কার সাহেবের এক বন্ধুর ভদ্রলোক মারা গিয়েছেন ওর স্ত্রীকে খুব সাহায্য করেছেন সাহেব তাই তিনি সাহেবকে কিছুদিনের জন্য ফ্ল্যাটটা ব্যবহার করতে দিয়েছেন ঘড়ি দেখল মুর্শেদ কি ব্যাপার আজ আপনারা শুকনো জিয়া হাসল হাত ঘুরিয়ে বলল পানি শুকিয়ে গেছে ও আসেন আমার সঙ্গে মতিন ভাই কাল সাতটায় ট্রেন ধরবে মনে করে মুর্শেদ জিয়াকে নিয়ে বেরিয়ে গেল সেদিকে তাকিয়ে শাহজাহান বলল জিয়ার এই স্বভাবটা খুব খারাপ নিজের পয়সায় একবার কিনেছিস আর কিনবি না ঠিক আছে কিন্তু পরের পয়সায় খেতে লজ্জা করছে না ডাকল আর চলে গেলি যাই ভাত রাঁধি শাহজাহান ভাই বল পেছন ফিরল শাহজাহান কাল আমি কি একাই যাব তুমি চাইলে আমরা যেতে পারি কিন্তু আমাদের যাওয়া আসার খরচ দিলে তোমার ডলার কমে যাবে পরে খুব দরকার হবে ডলারের রান্নাঘরে ঢুকে গেল শাহজাহান পকেট থেকে ফোনের কার্ড বের করল মতিন এখন কি দেশে ভোর হচ্ছে কথা বলার উপায় নেই তার জন্য একটা ফোনের দরকার হয় শ্বাস ফেলল সে দুই পায়ে শিরশিরানি তীব্র অস্বস্তি নিয়ে ঠিক সকাল সাতটায় টিকিট কাউন্টারের দিকে এগুচ্ছিল মতিন ঠিকঠাক পৌঁছবে কি না না পৌঁছাতে পারলে এই জায়গা চিনে ফিরতে পারবে কি না ভাবতেই আরও নার্ভাস হয়ে পড়ছিল হায়মান গিভ বিট টেন বাক কথাগুলো কানে যাওয়া মাত্র একটা লম্বা কালো হাত তার রাস্তা আটকাল হৃৎপিণ্ড যেন গলায় উঠে এসেছিল মতিন চোখ তুলে দেখল তার চেয়ে অনেক লম্বা লিকলিকে রোগা একটা কালো ছেলে হাত পেতে আছে বোঝাই যাচ্ছে ভিক্ষে চাইছে লোকটা ট্রেন ব্যাক মানে কত দশ ডলার সাতশো টাকার ভিক্ষে চাইছে ব্যাটা হঠাৎ সব নার্ভাসনেস চলে গেল রেগে গেল মতিন মামার বাড়ি নাকি সে চিৎকার করল ব্যাট 
সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে ওকে ওকে বলে ছেলেটা সামনে থেকে সরে গেল সেই রাগের ঘরেই মতিন টিকিট কাটল প্ল্যাটফর্মে ঢুকে একজনকে জিজ্ঞাসা করল কোন ট্রেন ইউনিয়ন টার্ন পাইকে যাবে তারপর সেই ট্রেনে উঠে পড়ল আর তখনই বেলুন থেকে বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার মতো রাগটা উধাও হয়ে গেল আবার নার্ভাস হয়ে পড়ল সে এই সকালে ট্রেনের কামরা ভর্তি হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে আর ট্রেনের গতি বুঝে কেবলই মনে হচ্ছিল যদি ইউনিয়ন টার্নপাইক পেরিয়ে যায় খানিক বাদে সে কামরার গায়ে লেখা পরপর স্টেশনের নাম দেখতে পেয়ে কাছে গেল ওই যে ইউনিয়ন টার্নপাইক সে যেখান থেকে ট্রেনে উঠেছে তারপর চারটে স্টেশন ছাড়ালে ওখানে পৌঁছাবে পরের স্টেশনে ট্রেন থামা মাত্র নামটা মিলিয়ে নিয়ে স্বস্তি এলো ট্রেন ছুটছিল মাটির ওপর দিয়ে এবার মাটির নিচে নামল ইউনিয়ন টার্নপাইকের প্ল্যাটফর্মে নেমে চারপাশে তাকালো মতিন কোথাও মোর্শেদ নেই অথচ লোকটা তাকে বলেছিল প্রথমেই তাকে দেখতে পাওয়া যাবে মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করার পর সে ঠিক করল আরও দশ মিনিটের মধ্যে না এলে সে ফিরে যাবে প্ল্যাটফর্মের এদিকে সে নেমেছিল উল্টো দিকে যে ট্রেনগুলো ফিরে যাচ্ছে তার একটাই উঠলে জ্যাকসন হাইটে পৌঁছে যাওয়া যাবে কিন্তু তাতে তার কি লাভ হবে এ দেশে বৈধভাবে থাকতে হলে তাকে ইউএস ইমিগ্রেশনে যেতেই হবে ঠিক দশ মিনিটের মাথায় মুর্শিদকে দেখা গেল হন্তদন্ত হয়ে আসতে সেই সময় আরেকটি ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকছিল মতিনকে ইশারা করল তাতে উঠে পড়তে ট্রেন চলতে শুরু করলে পাশে দাঁড়িয়ে বলল মিসেসের মেজাজ খারাপ কিছুতেই বেরোতে দেবে না কোনো মতে ম্যানেজ করে এলাম বুদ্ধিমানদের বিয়ে করা উচিত নয় মতিন কোনো কথা বলল না মোর্শেদ তার থেকে বয়সে অনেক বড় ইউএস ইমিগ্রেশন অফিসে পৌঁছে ওরা হতভম্ব হয়ে গেল বিশাল লাইন এই সকালবেলাতেই ঠিক কত লোক দাঁড়িয়ে আছে গোনা যাচ্ছে না ওরা শুনল অফিস খুলবে সকাল নটায় মোর্শেদ বলল কোনো উপায় নেই তোমাকে দাঁড়াতে হবেই দাঁড়িয়ে যাও আপনি আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তোমার কোনো উপকার হবে না অফিস খুলতে এখনো অনেক দেরি তোমার যদি ডাক পড়ে তা লাঞ্চের আগে পড়বে বলে মনে হয় না আমি বরং ঘুরে আসি ঘন্টা দুই আড়াইয়ের মধ্যে ফিরে আসব তুমি লাইন ছেড়ে কোথাও যাবে না খুব খারাপ জায়গা কিন্তু মোর্শেদ আবার স্টেশনের দিকে চলে গেল মতিনের মনে হল লোকটা ওর বউয়ের কাছে ফিরে যাচ্ছে বেলা যত বাড়ছে লাইন তত লম্বা হচ্ছে মতিনের বেশ মজা লাগছিল দেখেই বোঝা যাচ্ছে লাইনের মানুষগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে ঠিক তার সামনে যে মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন তাকে নেপালি বলে মনে হচ্ছে নাক চ্যাপটা চোখ চেরা ফর্সা ফর্সা মুক্ত জাপানি বা চীনাদেরও সে সাহস করে জিজ্ঞাসা করল আপনি কোন দেশের মানুষ ভিয়েতনাম মহিলা জবাব দিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলেন মাথা নাড়ল মতিন তার মানে বাংলাদেশের পূর্ব দিকে যত দেশ আছে তাদের মানুষদের চেহারা প্রায় এক রকম। কিন্তু সে শুনেছিল আমেরিকানরা নাকি ভিয়েতনামে গিয়ে যুদ্ধ করেছে ভিয়েতনামিরা নাকি আমেরিকার দাদাগিরি অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করেছে সে দেশের লোক আমেরিকায় এসে এই লাইনে দাঁড়িয়েছে কেন সাদা কালো শ্যামলা হলদেটে মানুষের পর মানুষ দাঁড়িয়ে আছে এদের সবার বোধ হয় তার মতো এদেশে থাকার ব্যাপারে সমস্যা হয়েছে মতিনের মনে হল সমস্যাটা তার একার নয় মনে হয় স্বস্তি এলো একটা মাঝ বয়সী লোক মুখে কদিনের না কামানো দাড়ি পোশাক ময়লা ভিয়েতনামী মহিলার পাশে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে তিনি মাথা নেড়ে না বললেন এবার লোকটি মতিনের সামনে এসে জিজ্ঞাসা করল ইউ ওয়ান্ট টু গো ইন ফোর্থ পজিশন নাম্বার ফোর Here you have to wait till afternoon. They are within half hour. Ektu ektu bojhar par motin er kache ortho sposhto holo. Er pechone pore na theke lokta take line er 4 number jayga jete bolche. Kintu keno? Lokta thote hashi phutlo. Just 40 dollar. No. Fot kore shobdo ta beriye elo. Shona matro lokta pechoner dike chole gelo. Bangladesh e kothao khub bhid hole line er prothom diker jayga bikri hoy. কোনো ভালো স্কুলে যেদিন ভর্তির ফর্ম দেওয়া হবে তার আগের সন্ধ্যে থেকে লাইন পড়ে যায় অনেক গরিব মানুষ সেই লাইনে জায়গা রেখে সকালে যারা আসে তাদের কাছে বিক্রি করে দেয় আমেরিকাতেও একই ব্যবসা চলছে কি কাণ্ড 
অফিস খোলার সঙ্গে সঙ্গে লাইনের লোকেদের টোকেন দেওয়া হয়েছিল মতিনের নাম্বার বিরাশি নব্বইয়ের বেশি লোকের সমস্যা ওরা শুনবে না ফলে বাকি মানুষেরা হতাশ হয়ে চলে গেল মতিন যখন সাতজনের জায়গায় পৌঁছাল তখন লাঞ্চ ব্রেক হয়েছে কিন্তু মোর্শেদের দেখা নেই বিকেল তিনটের সময় সে একটা কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারল কাউন্টারের ভেতরে একজন সাদা মেম সাহেব আর শ্যামলা রঙের লোক বসে আছে মেম সাহেবের ইংরেজি কিছুটা বুঝতে পারল মতিন হোয়াট ইজ ইউর প্রবলেম আজ সকালে লেখা অ্যাপ্লিকেশনটা এগিয়ে দিল সে সঙ্গে বাংলাদেশ দূতাবাসের চিঠি এবং পুলিশের ডায়রি কাগজ পড়ে মেম সাহেব পাশের লোকটির সঙ্গে নিচু গলায় কথা বললে তিনি কাগজে চোখ রাখলেন ইউ আর ফ্রম বাংলাদেশ ইয়েস স্যার মতিন উচ্চারণ বুঝতে পেরে জবাব দিল আপনি প্ল্যান করে পাসপোর্ট নষ্ট করে পুলিশের কাছে গিয়েছিলেন তারপর ডায়রি করে বাংলাদেশ দূতাবাসকে বোকা বানিয়ে এখানে এসেছেন ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অন্যায় স্বীকার করুন না হলে পুলিশ ডাকতে হবে স্পষ্ট বাংলায় কথা বললেন ভদ্রলোক না স্যার এটা একদম সত্যি নয় আমার আগামী কাল ফিরে যাওয়ার কথা কেন এসেছিলেন এখানে গার্মেন্টস মেলায় এসেছিলাম কে পাঠিয়েছিল আমার মামা কামাল হোসেন কোন কামাল হোসেন যিনি গার্মেন্টস টাই কোন জি হ্যাঁ টেলিফোন নাম্বার কি মনে ছিল নাম্বারটা ঠিকঠাক বলতে পারল মতিন সেটা লিখে নিলেন ভদ্রলোক তারপর ঘড়ি দেখলেন চাপা গলায় মেম সাহেবের সঙ্গে কথা বলে টেলিফোন নাম্বার টিপলেন মতিন অনুমান করল মামাকে ফোন করছেন ভদ্রলোক কিন্তু এখন তো ভোর হয়নি বাংলাদেশে এই সময় ফোন পেলে মামা বিরক্ত হবে সাড়া পাওয়ার পর ভদ্রলোক চাপা গলায় ইংরেজিতে কথা বলতে লাগলেন নিজের নামটা ওর মুখে উচ্চারিত হতে শুনল সে কথা শেষ করে রিসিভার রেখে দিয়ে আবার মেম সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করলেন ভদ্রলোক তারপর মতিনের দিকে তাকিয়ে বললেন তিন নম্বর কাউন্টারে যান নেক্সট পাঁচটা বাজতে দশ মিনিট আগে কাগজটা হাতে পেল মতিন ডুপ্লিকেট পাসপোর্ট দুই মাসের মধ্যে পেতে হবে ততদিন এদেশে থাকার অনুমতি এবং কাজ করার জন্য টেম্পোরারি পারমিট দেওয়া হচ্ছে খামটাকে পকেটে পুরে বাইরে বেরিয়ে এসে কোথাও মোর্শেদকে দেখতে পেল না মতিন তার একটু ভালো লাগছিল না দু মাস এখানে একা থাকতে কে চেয়েছে তাকে কে কাজ দেবে কি কাজ করতে পারে সে এখানে ওই ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এসে কোথায় থাকবে এসবের বদলে যদি ওরা ওকে দেশে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিত তাহলে সে খুব খুশি হতো মতিন হাঁটতে লাগল সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি ঘণ্টা তিনেক আগে খুব খিদে পেয়েছিল এখন আর পাচ্ছে না সে সোজা স্টেশনে ঢুকে টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল এখন একটুও নার্ভাস না হয়ে ট্রেনে উঠল জ্যাকসন হাইটে ট্রেন থেকে নেমে সিঁড়ি ভেঙে সে যখন অনেক লোকের সঙ্গে ওপরে উঠছে তখন টিয়াকে দেখতে পেল টিয়ার পাশে একটি যুবক হাঁটছে কথা বলতে বলতে উপরে উঠছে ওরা মতিন পেছনে থাকায় টিয়া তাকে দেখতে পাচ্ছে না উপরে উঠে মতিন দেখতে পেল যুবক হাত নেড়ে টিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল যুবক কে টিয়ার সঙ্গে কি সম্পর্ক টিয়াওর সঙ্গে বেশ হেসে কথা বলছিল এখন টিয়া রাস্তা পার হবে বলে সিগন্যাল পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করছিল রাস্তা পার হয়ে আচমকা পেছনে তাকাতেই টিয়া মতিনকে দেখতে পেল দেখেই দাঁড়িয়ে গেল সে মতিন কাছে আসতে টিয়া জিজ্ঞাসা করল এ কি আপনি কোথায় গিয়েছিলেন সঙ্গে কেউ নেই না ইউএস ইমিগ্রেশনে গিয়েছিলাম মতিন জবাব দিল দুদিন এত কাজের চাপ ছিল যে আপনার খবর নিতে পারেনি শেষ পর্যন্ত কি হল টিয়ার সাগ্রহে তাকালো সব ঠিকঠাক হয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাস দেশে খবর পাঠিয়েছে ইউএস ইমিগ্রেশন টেম্পোরারি ওয়ার্ক পারমিট দিয়েছে দুই মাসের জন্য বাহ এ তো দারুণ খবর আপনার আপাতত কোনো চিন্তা থাকছে না কিন্তু আপনাকে একটু খুশি দেখাচ্ছে না কি ব্যাপার বলুন তো টিয়া জিজ্ঞাসা করল এসবের বদলে আমি যদি কাল দেশে ফিরে যেতে পারতাম তাহলে খুব ভালো হতো মাথা নেড়ে হাসল টিয়া আরে আপনি প্রথমবার আমেরিকায় এসে মেলায় কাটালেন আর পাসপোর্টের ঝামেলা সামলালেন দেশ দূরের কথা এই শহরটাকে একবার ঘুরে দেখলেন না বলেই তার খেয়াল হল আজ কখন বেরিয়েছেন আপনি সকাল সাতটায় সারাদিনে কিছু খেয়েছেন হাসল মতিন সুযোগ পায়নি কি কাণ্ড চলুন এখানে একটা ভালো দোকান আছে 
আমারও খিদে পেয়েছে কিছু খাওয়া যাক টিয়া হাঁটতে লাগল না না আপনি ব্যস্ত হবেন না বাসায় গিয়ে খেয়ে নেব বাসায় ও তা বাসায় আপনার সঙ্গীরা যে বসে আছে তা কি করে মনে করছেন দরজায় তালা ঝুলতে পারে চাবি আছে সঙ্গে না মাথা নাড়ল মতিন আসুন পরোটা আর মাংস খেতে খুব ভালো লাগছিল মতিনের সে বলেই ফেলল খুব মজা লাগছে এ দেশে এই খাবার পাওয়া যায় ভাবতেই পারিনি এদেশে বাংলাদেশের সব কিছু পাওয়া যায় টিয়া বলল আর নেবেন পেট নিশ্চয়ই ভরেনি না না আর নেব না অনেকক্ষণ খাইনি এখন বেশি খাওয়ার ঠিক না এই দোকানটা কি ইন্ডিয়ানদের সে ব্যস্ত কর্মচারীদের দিকে তাকাল না এটা পাকিস্তানিদের কি আপনি এই দোকানে ঢুকলেন কেন ছি ছি কেন কি হয়েছে এই পাকিস্তানিরা আমাদের দেশে কি ভয়ঙ্কর অত্যাচার করেছে তা ভুলে গেলেন এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমাদের দেশের কত মানুষ শহীদ হয়েছেন ওদের তাড়িয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি এসব ভুলে গেলেন চোখ বন্ধ করে শুনছিল টিয়া এবার হেসে ফেলল আপনার মাথা ঠিক নেই এই মানুষগুলো কি আমাদের দেশে গিয়ে অত্যাচার করেছে এরা তো করেনি এরা হয়তো করেনি পাকিস্তানিরা করেছে বেশ ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছে দুশো বছর প্রচুর অত্যাচার করেছিল তারা চট্টগ্রামের সূর্যসেন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন বলে তার ফাঁসি দিয়েছে ওরা তাহলে ইংল্যান্ডের ক্রিকেট টিম যখন চট্টগ্রামে গিয়ে ক্রিকেট খেলে তখন হাজার হাজার মানুষ দেখতে যায় কেন তাহলে তো আমাদের ইংরেজি সাহিত্য পড়া উচিত নয় যা এখন অতীত হয়ে গেছে তাকে কি চিরকাল বাঁচিয়ে রাখা যায় তাহলে কোনো ভিয়েতনামের মানুষ এদেশে আসত না চলুন দাম মিটিয়ে বেরিয়ে আসার সময় টিয়া এক ভদ্রলোকের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল ভদ্রলোক হাসলেন বললেন আবার আসবেন রাস্তায় বেরিয়ে মতিন বলল লোকটাকে দেখে বাঙালি বলে মনে হয় না ঠিকই উনি পাকিস্তানের মানুষ করাচিতে থাকতেন দশ বছর ঢাকায় ছিলেন বলে ভালো বাংলা বলতে পারেন টিয়া হাসল এখন রাস্তায় বেশ ভিড় বাংলা শব্দ শোনা যাচ্ছে চার পাশে এই জনতার প্রায় সবাই বাংলাদেশের মানুষ আমেরিকার এই এলাকাকে যেন ওরা বাংলাদেশ করে ফেলেছে হাঁটতে হাঁটতে টিয়া জিজ্ঞাসা করল কাল আপনার সঙ্গীরা যাচ্ছে হ্যাঁ মাথা নাড়ল মতিন আপনি কোথায় থাকবেন আমি সাত দিন ওই ফ্ল্যাটেই থাকতে পারব তার মধ্যে থাকার জায়গা খুঁজতে হবে আচ্ছা আমি কি ধরনের কাজ পেতে পারি দেশে আমি গ্র্যাজুয়েশন করেছিলাম কিন্তু তার সার্টিফিকেট তো সঙ্গে নেই মতিন বলল থাকলেও সেটা কোনো কাজে লাগত বলে মনে হয় না কিছু মনে করবেন না আপনার ইংরেজিও ভালো না একটু ভেবে বলব টিয়া বলল সেলসম্যানের কাজ আপনাকে দিতে চাইবে না রেস্টুরেন্ট বা স্টোরে যেসব বাংলাদেশি এশিয়ান কাজ করে তাদের অধিকাংশেরই এদেশে থাকার বৈধ কাগজপত্র নেই তাই মালিকরা ওদের এক্সপ্লয়েড করে যা ডলার দেওয়া উচিত তার অর্ধেকও দেয় না আপনার কাছে বৈধ কাগজ আছে তাই আপনাকে চাকরি দিতে উৎসাহী হবে না অবশ্য আপনি যদি মিথ্যে কথা বলেন কাগজপত্র নেই বলে জানান তাহলে চাকরি পেতে পারেন টিয়া দাঁড়াল আমি একটু কেনাকাটা করে যাব পরে দেখা হবে টিয়া এগিয়ে যেতে মতিন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ও যা বলে গেল তাতে সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়ল মোর্শেদের সঙ্গে কথা না বলে উপায় নেই হঠাৎ তার মনে হল টিয়া তাকে অনেক কথা বলেছে কিন্তু নিজের কোনো কথা বলেনি ওই ফ্ল্যাটে ওর সঙ্গে আর কে থাকে সেই প্রসঙ্গ তোলেনি একটু আগে স্টেশনে যে ছেলেটিকে ওর সাথে দেখা গিয়েছে সে কে কি সম্পর্ক টিয়ার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলল খাওয়া হল কিন্তু ছেলেটির কথা বলল না মতিনেরও মনে হয়েছে কৌতূহল দেখানো ভালো নয় কিন্তু মুখে কিছু না বললেও মনে তো প্রশ্ন আসেই ফ্ল্যাটটির সামনে এসে অবাক হল মতিন বাইরে তালা নেই দরজায় শব্দ করতেই জিয়া এসে খুলল আরে আমরা ভাবছিলাম তুমি নিউ ইয়র্কের রাস্তায় হারিয়ে গেছ মোর্শেদ ছিল চেয়ারে বসে সরি ভাই যেতে পারিনি বেশি বয়সে বিয়ে করে কি ফেঁসে গেছি তারপর ভাবলাম তোমাকে সুযোগ দেওয়া দরকার যে রাস্তা দিয়ে গিয়েছ সেই রাস্তায় নিশ্চয়ই ফিরতে পারবে কাজ হল পকেট থেকে খামটা বের করে এগিয়ে দিল মতিন ভেতর থেকে কাগজ বের করে পড়ার পর উল্লসিত হল মোর্শেদ সাবাস দুমাস তোমাকে কেউ ছুতে পারবে না তারপর অন্য দুজনকে চিঠির বিষয়বস্তু জানাল মোর্শেদ শাহজাহান বলল একদম চিন্তা করো না 
সাহেব তার ভাগ্নের পাসপোর্টের ডুপ্লিকেট দু তিন সপ্তাহের মধ্যে পাঠিয়ে দেবেন খুব ভালো খবর জিয়া উৎফুল্ল হল বাহ মুর্শিদ ভাই আমাদের আনন্দ করার একটা উপলক্ষ্য হল মতিন ভাই রেডি হয়ে নাও পোশাক বদলাও আজ আমাদের এ দেশে শেষ রাত মুর্শিদ ভাই আমাদের একটা নাইট ক্লাবে নিয়ে যাচ্ছে শাহজাহান বলল মতিন আমাদের সঙ্গে গেলে আপনার সমস্যা হবে না তো মুর্শেদ হাসল সাহেব না জানলে কোনো সমস্যা নেই জিয়া বলল আরে ও কি এখনো বাচ্চা আছে কবে অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে মতিন মাথা নাড়ল আপনারা যান আমি খুব ক্লান্ত সারাদিন দাঁড়িয়েছিলাম এখন ঘুম পাচ্ছে মোর্শেদ বলল এটা খুব স্বাভাবিক খানিক বাদে ওরা বেরিয়ে গেল সেজে গুছে মতিনকে যেন দরজা খুলতে উঠতে না হয় তাই বাইরে থেকে তালা দিয়ে গেল ভালো করে স্নান করে মতিন জানালার সামনে কি দাঁড়াল এখন এই সন্ধে পার হওয়ার পরেও রাস্তায় কত লোক এই লোকগুলোর একজনকেও সে চেনে না আগামীকাল শাহজাহান জিয়া ফিরে যাবে বাংলাদেশে তখন মুর্শেদ ছাড়া কাউকে সে পাবে না আর মুর্শেদ যে তাকে সময় দেবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই তার কাছে এখন যে কয়েকটা ডলার পড়ে আছে তাতে কদিন রান্না করে খাওয়া যাবে তা সে নিজেই জানে না মন খুব মিইয়ে যাচ্ছিল মতিনের হঠাৎ সে টিয়াকে দেখতে পেল দুহাতে বড় বড় প্যাকেট নিয়ে উল্টো ফুটপাতে অপেক্ষা করছে রাস্তা পার হওয়ার জন্য সারা দিন কাজ করেও মেয়েটা বাসার জন্য বাজার করে নিয়ে আসছে এত প্রাণ পায় কি করে টিয়া তার মনে হচ্ছিল বাংলাদেশের একটা মেয়ে যদি নিউইয়র্কে এসে একা লড়াই করেও হাসি মুখে বেঁচে থাকতে পারে তাহলে সে পারবে না কেন এই সময় ওপরের দিকে মুখ তুলল টিয়া সঙ্গে সঙ্গে হাত নাড়ল মতিন টিয়া হাসল আলোর সংকেত বদল হতেই রাস্তা পেরিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল জানালা বন্ধ করল নিজের বিছানার কাছে সে এসে দাঁড়াতেই দরজায় নখ হল সে কয়েক পা এগিয়ে জিজ্ঞাসা করল কে ওপাশে কয়েক সেকেন্ড নীরবতা তারপর মহিলা কণ্ঠ শুনতে পেল আমি তৎক্ষণাৎ বুঝতে অসুবিধা হল না কণ্ঠস্বর টিয়ার সে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতে চেষ্টা করেও পারল না তখন মনে পড়ল শাহজাহান বাইরে থেকে তালা দিয়ে গিয়েছে তালাটা কড়ায় লাগালে সামান্য ফাঁক হতো ওটা দরজার গায়ে সাঁটা হুড়কোতে লাগানোই সেই সুযোগ বন্ধ আপনি কি একা টিয়ার কণ্ঠস্বর হ্যাঁ তাহলে বাইরে তালা লাগানো কেন কি জবাব দেবে মতিন আচ্ছা চলি টিয়া চলে গেল বন্ধ দরজার এপাশে দাঁড়িয়ে রইল মতিন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জিয়া ভাই এবং শাহজাহান ভাই হাত নাড়তে নাড়তে সিকিউরিটির ঘেরা টোপে ঢুকে গেল বুকের ভেতর চিনচিন করে উঠল মতিনের ওই দুজনের সঙ্গে তারও তো আজ ঢাকায় ফেরার কথা ছিল গার্মেন্টসের মেলার ব্যবসা করতে কামাল হোসেন তাদের পাঠিয়েছিল নিউইয়র্কে আজ শেষ করে ওরা ফিরে যাচ্ছে দেশে সে যেতে পারল না তার পাসপোর্টটা যে ওভাবে পকেট মার তুলে নেবে সে কল্পনাও করতে পারেনি আর পাসপোর্ট ছাড়া তো প্লেনে উঠতেই দেবে না কামাল হোসেন তার মামা বিশাল ব্যবসা কিন্তু বাবার সঙ্গে সম্পর্ক খুব খারাপ মুখ দেখা দেখি বন্ধ এই যে সে ভাগ্যচক্রে নিউইয়র্কে থেকে যেতে বাধ্য হয়েছে কামাল হোসেন ঠিকই বলেছেন বাবা ভেবে নেবেন এটা তার মামার চক্রান্ত মুর্শেদ ভাই বলল চলো না যাই এই মুর্শেদ ভাই লোকটা একটু অন্যরকম কামাল হোসেনের আমেরিকার ব্যবসার ম্যানেজার কিন্তু সব সময় মনে হয় উনি টেনশনে আছেন পাসপোর্ট হারাবার পর উনি পরামর্শ দিয়েছিলেন বলেই তার হাতে এদেশে অন্তত দুমাস থাকার বৈধ কাগজ রয়েছে কিন্তু লোকটা এমন মুখ করে থাকে যে ওকে জিজ্ঞাসাই করা যাচ্ছে না যতদিন দেশ থেকে নতুন পাসপোর্ট না আসছে ততদিন সে কি করে থাকবে সাত দিনের জন্য যে ফ্ল্যাটে ছিল সেখানে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তারপর পকেটে যা আছে তাতে কদিন খেতে পারবে মুর্শেদের পাশে হাঁটছিল মতিন বিশাল হলঘর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের ভিড় এখানে আসবার সময় দেখেছে ঢাকায় বিমানবন্দরের টিকিট হাতে না থাকলে ঢুকতে দেওয়া হয় না এখানে সেই নিয়ম নেই শাহজাহান ভাইয়ের সঙ্গে তারাও স্বচ্ছন্দে ভেতরে ঢুকেছিল ওরা লাইন দিয়ে বোর্ডিং কার্ড নিয়ে মালপত্র এয়ার হাউসের হাতে জমা করে দিয়ে ঝাড়া হাত পা হল বিশাল মেলার মতো হলঘর ঘুরে যখন সিকিউরিটি জোনের দিকে এগিয়ে গেল তখনও ওরা সঙ্গে ছিল 
দেশের নিয়ম যদি এখানে চালু থাকত তাহলে রাস্তা থেকেই বিদায় জানাতে হতো গরম জল কিনে চা চিনি দুধ মিশিয়ে একটা টেবিলে মুর্শিদ বসল মতিনের কাপ এগিয়ে দিয়ে বলল আমার খুব খারাপ লাগছে তোমাকে আমার বাসায় নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু মাত্র দুটো রুম একটাই আমরা থাকি অন্যটাই বাচ্চারা তাছাড়া কিছু মনে করো না আমার স্ত্রী একটু রাগী প্রকৃতির ও চায়ের কাপ তুলল মতিন আমাদের বয়সের ডিফারেন্স বেশ বেশি কেমন উদাস গলায় বলল মুর্শেদ মতিন দেখল তাদের টেবিলের অন্য প্রান্তের চেয়ারে এসে বসলেন এক মহিলা গায়ের রং তামাটে কিন্তু প্রচুর সেজেছেন পরনে বিচিত্র রঙের লম্বা ঝুলের স্কার্ট ঠোঁটে পুরু রং চোখ এঁকেছেন সময় নিয়ে চোখাচোখি হতে হাসলেন ইনি কোন দেশের মানুষ মোর্শেদ লক্ষ্য করেছিল বলল তাকিও না ইংরেজি জানে বলে মনে হয় না তাহলে এখানে আছে কি করে নিউইয়র্ক এমন একটা শহর যেখানে কোনো ভাষা না জানলেও চলে যায় ইনি কোন দেশের সাউথ আমেরিকার কোনো দেশ হবে এই জায়গাটা অদ্ভুত মতিন বলল বোধহয় পৃথিবীর সব দেশের লোক এখানে আছে চা খাওয়া হয়ে গেলে কাগজের কাপগুলো তুলে গার্বেজে ফেলতে গেল মোর্শেদ সেই সময় মহিলা সরু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন পাকিস্তানি নো আই এম ফ্রম বাংলাদেশ উঠে দাঁড়াল মতিন টেবিল থেকে সরে আসতেই মোর্শেদ ফিরে এলো মতিন জিজ্ঞাসা করল আচ্ছা আমি কি পাকিস্তানিদের মতো দেখতে না তো কেন ওই মহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন আমি পাকিস্তানি কি না ও বোধহয় বাংলাদেশ বা ইন্ডিয়ার নাম শোনেনি পাকিস্তানের নাম জানে আশ্চর্য পাকিস্তানের সৈন্যদের আমাদের দেশের মানুষ তাড়িয়েছে তাদের চামচা রাজাকারদের আমি ঘৃণা করি আর আমাকেই কি না শোনমতিন এটা নিউ ইয়র্ক এখানে সব কথা এক কান দিয়ে শুনবে আর অন্য কান দিয়ে বের করে দেবে চলো মুর্শেদ এগোল ট্রেন থেকে নামল না মুর্শেদ একশোটা ডলার তার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল তুমি তো রাস্তা চেনো চলে যাও চেষ্টা করো যাতে একটা কাজ জোটাতে পারো জ্যাকসন হাইটে প্রচুর দোকান পেতে অসুবিধা হবে না পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে মতিনকে দিল সে এটাও রেখে দাও আপনি যাবেন না আমি ফোনটাকে সুইচ অফ করে রেখেছি নইলে পাঁচ মিনিট অন্তর গর্জন করত কিছু মনে করো না মুর্শেদ বলল প্ল্যাটফর্মে নেমে সিঁড়ি ভেঙে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে উপরে উঠে আসতে কোনো অসুবিধে হল না ওপরে ওঠার পর পরিচিত জায়গা দেখতে পেল মতিন সে এমনভাবে হাঁটতে লাগল যেন তার বাবার রাস্তা দিয়ে হাঁটছে দুপাশে নানান ধরনের দোকান রাত হয়ে যাওয়া জ্যাকসন হাইটের ফুটপাতে মানুষের ভিড় এখনো কমেনি হাঁটতে হাঁটতে একটি নারীকে সে বলতে শুনল নো আই ডোন্ট লাভ ইউ চমকে দেখার চেষ্টা করল মতিন সে এমন কথা বলছে হতভম্ব হয়ে গেল তার পেছনে একটি যুবক ছাড়া কেউ নেই যুবকটি বেশ রোগা মাঝারি লম্বা কানে দুল এবং ঘাড়ের পেছনের চুল গার্ডারে মোড়া গলার স্বর একেবারে মেয়েদের মতো সে দাঁড়িয়ে পড়তেই যুবক পাশে এসে গেল সরু গলায় বলল হাই আর ইউ লোনলি একটা চোখ ছোট করল সে বোকার মতো সত্যি কথা বলে ফেলল মতিন হ্যাঁ ইয়াস লেটস গো জাস্ট টু ব্লক ওয়াকিং উই উইল বি হ্যাপি মাই ডিয়ার নট মাচ হান্ড্রেড প্যাক ছেলেটি মতিনের হাত ধরতে চাইল ঝট করে হাত সরিয়ে নিল বলে কি ছেলেটা তারপর হন হন করে হাঁটতে লাগল সে পেছন পেছন আসছিল ছেলেটা তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল হতাশ হয়ে হাঁটার সময় কোন দিকে হাঁটছে তা খেয়াল করেনি মতিন ছেলেটার কাছ থেকে দ্রুত সরে যেতে শুধুই জোরে হেঁটে গেছে যখন বুঝল ধারে কাছে ছেলেটা নেই সে নির্জন ফুটপাতে একা দাঁড়িয়ে আছে তখন স্থির হল হাঁপাচ্ছিল সে সেটা কমে গেলে হঠাৎ মতিনের মনে হল ছেলেটা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল আর ইউ লোনলি কি আশ্চর্য এই বিশাল দেশের বিরাট শহরে সে তো একাই একদম একা রাত বাড়ছিল মতিন বুঝতে পারছিল সে বাড়িতে ফেরার পথ গুলিয়ে ফেলেছে এই কদিনে সে যে পথ দিয়ে যাতায়াত করেছে তা খুঁজে বের করতে হাঁটতে লাগল সে কিন্তু ক্রমশ মনে হতে লাগল আরও দূরে চলে যাচ্ছে সে যে ঘরে ছিল তার জানালা থেকে পথের উল্টো দিকে তাকালে বড় মল ছিল মলের বাইরে লম্বা বেঞ্চিতে ঝুড়ি ভর্তি সবই দেখা যেত টিয়াকে ওখান থেকে রাস্তা পার হতে দেখেছিল 
টিয়ার দেখা যদি পাওয়া যেত সে যে ঘরে থাকে তার পাশের ঘরে টিয়ার পাশ এমন কিন্তু আলাপ নয় যে তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে যাবে কিন্তু এখন সে টিয়ার কথা ভাবছে কেন তাকে তো বাড়ির পথ খুঁজতে হবে দুজন শাড়ি পরা মহিলাকে দেখে মতিন ভাবল ওদের জিজ্ঞাসা করা যাক কিন্তু ঠিকানাটাই মুখস্থ করে রাখেনি কি জিজ্ঞাসা করবে ওদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একজন বললেন দেখি কাল আবার আসব যদি ইলিশ পাওয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদের দেওয়া কার্ডটার কথা মনে পড়তেই সে চট করে বের করে দেখে নিল একটা টেলিফোন নাম্বার রয়েছে একটু দ্রুত হেঁটে মহিলাদের পাশে গিয়ে সে করুণ গলায় বলল আপা একটা উপকার করবেন প্লিজ এবার দ্বিতীয় মহিলা হাত নাড়লেন না টাকা দিতে পারব না আমি টাকা চাইছি না যে বাসায় উঠেছিলাম তার পথ হারিয়ে ফেলেছি এই কার্ডের নাম্বারে ফোন করে যদি বলে দেন প্রথম মহিলা হাসলেন কবে এসেছেন এক সপ্তাহ হয়নি কোথায় থাকতেন কোন জেলায় ঢাকায় দ্বিতীয় মহিলা বললেন বাংলাদেশ থেকে যেই আসে বলে ঢাকা থেকে আসছি ঢপ দেওয়ার জায়গা পায় না আপনি এখানে বাসা থেকে একা বেরিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অথচ ঠিকানা সঙ্গে রাখেননি চিনতেও পারছেন না অদ্ভুত প্রথম মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন আপনার সঙ্গে মোবাইল নেই না মাথা নাড়ল মতিন কার্ডটা নিয়ে প্রথম মহিলার নাম্বারটা দেখলেন কি নাম আপনার মতিন ইনি কে হন আমার মামার ব্যবসার ম্যানেজার আপনার মামার নাম কি কামাল হোসেন দ্বিতীয় মহিলা জিজ্ঞেস করলেন কোন কামাল হোসেন উনি ঢাকায় ব্যবসা করেন তিনি নিশ্চয়ই গার্মেন্টস মার্চেন্ট কামাল হোসেন নন আপা তিনি আমার মামা দ্বিতীয় মহিলা কিছু বলার আগেই প্রথম মহিলা তার মোবাইলের বোতাম টিপলেন আপনি কি মুর্শেদ ভাই ও এখানে কথা বলুন ফোনটা মতিনের হাতে দিয়ে প্রথম মহিলা বললেন একজন মহিলা মতিন বেশ নার্ভাস গলায় হ্যালো বলল আপনি কে কি চাই আমি মতিন ঢাকা থেকে এসেছে মুর্শিদ ভাই আছেন একটু আগে যে মেয়েটা কথা বলল সে কে আমি ওকে অনুরোধ করেছিলাম ফোনটা ধরে দিতে না না মুর্শিদকে কি দরকার আমি কয়েকদিন আগে ঢাকা থেকে এসেছি এখন রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি মুর্শিদ ভাইয়ের কাছ থেকে ঠিকানাটা জেনে নিতাম মিথ্যে কথা তারা সব আজ দেশে ফিরে গেছে আমি যেতে পারিনি আমি কামাল হোসেন সাহেবের ভাগি না ও মা এতক্ষণ বলেননি কেন আপনাকে বললে বুঝবেন না ওই মেয়েটাকে দিন আর হ্যাঁ ওর সঙ্গে আলাপ হলো কি করে গলার স্বর এখন খুব নরম এই রাস্তায় ওকে ফোন করতে রিকোয়েস্ট করেছিলাম মোবাইল ফোন ভদ্র মহিলার হাতে দিয়ে সে ইশারা করল কথা বলতে ঠিকানার হদিস পেয়ে প্রথম ভদ্রমহিলা হেসে বললেন আপনি বেশি দূর আসেননি এই পথ ধরে সোজা চলে যান প্রথম মোড় ছেড়ে দেবেন দ্বিতীয় মোড়ে গিয়ে ডান দিকে হাঁটলেই একটা বড় মল দেখতে পাবেন বাইরে সবজি রাখা আছে সেখানেই আপনার বাসা ওখানে গেলে চিনতে পারবেন হ্যাঁ অনেক ধন্যবাদ আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল বলল মতিন দুই মহিলা হাসতে হাসতে চলে গেলেন বাড়িটা খুঁজে পেতে অসুবিধা হলো না উপরে উঠে তালা খুলে ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালাল মতিন তারপর জামা প্যান্ট পরেই শুয়ে পড়ল বিছানায় কেবলই মনে হচ্ছিল তার কাছে যদি মুর্শিদের কার্ডটা না থাকত এখন থেকে যখনই বের হবে এই বাড়ির ঠিকানা কাগজে লিখে নিয়ে বের হবে তবে সেটা তো মাত্র সাত দিনের জন্যে তারপর এই ঘর তো ছেড়ে দিতে হবে মতিন মাথা নাড়ল তার মধ্যে নিশ্চয়ই মামার ডুপ্লিকেট পাসপোর্ট পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবেন মোর্শেদ বলেছিল বউয়ের কারণে এসে ফোন সুইচ অফ করে রেখেছে বাপ রে বাপ কি ভয়ঙ্কর মহিলা কিন্তু ফোনটা বউয়ের কাছে দিয়ে লোকটা কোথায় গেল অবশ্য মামার নাম শোনার পর মহিলার গলার স্বর একদম বদলে গিয়েছিল বন্ধুরা বলত মেয়েরা নাকি অভিনেত্রী হয়েই জন্মায় সে চারপাশে তাকাল আজ দুপুর পর্যন্ত শাজাহান আর জিয়াভাই এখানে ছিল তখন একটু একা মনে হতো না নিজেকে এখন ওরা প্লেনের সিটে বসে আছে আর সে খিদে পাচ্ছে বলে বোধ করল মতিন উঠে ফ্রিজ খুলে দেখল দুপুরের উচ্ছে ভাত আর আলু ভর্তা রেখে দিয়েছে শাজাহান ভাই সে ওগুলো বের করে মাইক্রোওভেনে গরম করে নিয়ে খেতে বসে গেল কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ভর্তা আর ভাত মুখে তুলতে বেশ আরাম হল কাল থেকে তাকে রান্না করতে হবে
দরজায় শব্দ হতে ঘুম ভেঙে গেল মতিনের ধরমড়িয়ে উঠে দেখল ঘড়িতে সাড়ে নটা বেঁচে গেছে সে শুয়েছিল লুঙ্গি এবং গেঞ্জি পরে ভোরের দিকে শীত শীত করায় বিছানার চাদরটা দিয়ে শরীর ঢেকেছিল এখন বিছানা থেকে নেমে চেঁচিয়ে বলল এক মিনিট খুলছি শব্দটা থেমে গেল এত দ্রুত মুখ ধোয়া এবং শার্ট প্যান্ট পরে নেওয়ার কথা আগে ভাবেনি মতিন কিন্তু নিউ ইয়র্কে তো অচেনা মানুষের সামনে লুঙ্গি পরে দাঁড়ানো যায় না আর চেনা মানুষ টিয়া যদি দরজার ওপারে থাকে তাহলে তো কথাই নেই দরজা খুলতেই মোর্শে দেগিয়ে এলো কি ব্যাপার নেশা করে ঘুমাচ্ছিলে নাকি বেল বাজালাম সাড়া পেলাম না দরজায় ধাক্কা দিচ্ছি আর ভাবছি পুলিশকে ডাকব কি না একটু বেশি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম লজ্জিত গলায় বলল মতিন এই যে এসো পেছন ফিরে ডাকল মোর্শেদ মতিন দেখল সালোয়ার কামিজ পরা একজন মহিলা হাসি মুখে এগিয়ে আসছে সিঁড়ির মুখ দিয়ে মোর্শেদ বলল তোমার ভাবি তাড়াতাড়ি দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে মতিন বলল আসসালামু আলাইকুম মহিলা মাথা নাড়লেন ওয়ালাইকুম সালাম মতিন বলল আসুন ভেতরে আসুন ঘরে ঢুকে মোর্শেদের বউ বলল আপনি তো ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন কাল শুনলাম রাস্তা হারিয়ে ঘুরে মরছেন এখন দেখছি ঘুমের মধ্যে মরে থাকছেন এরকম মানুষের পক্ষে নিউ ইয়র্কে সামলে থাকা সমস্যার হবে কোনো সমস্যা নেই কয়েকদিন পরেই তো সে চলে যাচ্ছে মুর্শেদ বলল ভাই চুপ করো আমাদের দেশের লোকদের ষোলো মাসে বছর হয় পাসপোর্ট পেলে তো যাওয়ার প্রশ্ন তবে আপনার সুবিধা আছে কামাল হোসেন সাহেব আপনার মামা তাই দশ মাসেও বছর হতে পারে তিন জনে বসার পর মোর্শেদের বউ বলল চা করার ব্যবস্থা আছে হ্যাঁ আপনারা বসুন আমি এক্ষুনি করে আনছি আপনি বসুন ইনি খুব ভালো চা করেন যাও না চা করে নিয়ে এসো মোর্শেদ আর চোখে বউকে দেখে উঠে দাঁড়ালো মতিন বলল চলুন মোর্শেদ ভাই আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি আরে আপনি তো কয়েকদিন আছেন এখানে ও আপনার চেয়ে এই ঘরের সব কিছু বেশি জানে বসুন বেশ জোরে বলল মোর্শেদের বউ মতিন বলল আপনারা কি কোনো কাজে বেরিয়েছেন কাজ হ্যাঁ কাল আপনার সঙ্গে কথা বলার পর ওকে বললাম চলো দেখে আসি ঘর খুঁজে পেয়েছে কি না হাসল মোর্শেদের বউ কাল আপনি খুব উপকার করেছেন ভাবি এই আপনি ভাবি বলবেন না আমার একটা নাম আছে তারপর গলা তুলে মোর্শিদের বউ হুকুম করলেন আমার নামটা ওকে বলে দাও তো রান্নাঘর থেকে মোর্শিদের গলা ভেসে এলো সুলতানা হাসল সুলতানা নামের পর আবার আপা বলবেন না আপনি আমাকে সুলতানা বলেই ডাকবেন মতিন কথাগুলো মেনে নিতে অসুবিধা হচ্ছিল মতিনের মোর্শেদের বউ যার নাম সুলতানা তার থেকে অন্তত ছয় সাত বছরের বড় হ্যাঁ মোর্শেদ তাকে ঠিকই বলেছিল ওদের মধ্যে অন্তত পনেরো বছরের পার্থক্য ছয় সাত বছরের বড় মহিলাকে ভাবি বা আপা না বলে নাম ধরে ডাকার শিক্ষা বা অভ্যেস মতিনের নেই কথাগুলো সুলতানা নিচু গলায় বলেনি রান্নাঘরে থাকলেও মোর্শেদের কানে অবশ্যই গিয়েছে কিন্তু কোনো প্রতিবাদ শুনতে পেল না মতিন তার মানে হলো বউ যা ইচ্ছে তাই বলে মোর্শেদ বাধা দেয় না আপনি এখানে কতদিন আছেন দশ বছর আগে থাকতাম ডালাসে চার বছর বিয়ের পর স্বামী নিয়ে গিয়ে রান্নার কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন এখানে তো নানান রকমের শাকসবজি মাছ খুব টাটকা পাওয়া যায় অথচ তিনি রান্না জানতেন না বলে খেতে পেতেন না আমাকে তিন বেলা রাঁধতে হতো হাসল সুলতানা তিন বেলা সকালের নাস্তা দুপুর আর রাত্রের খাবার চার বছর পরে কার অ্যাক্সিডেন্ট হল সাত দিন হাসপাতালে থাকার পর মারা গেলেন তিনি আমাকে কখনো কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাননি ওর মৃত্যুর পর দুই দেওয়র এসে ঘরবাড়ি দখল করল আমাকে থাকতে দিল দয়া করে কিন্তু আইন মানলে আমারই সব পাওয়া উচিত কিন্তু আমাকে পরামর্শ দেওয়ার পাশে দাঁড়ানোর কেউ ছিল না দেশে খবর গিয়েছিল বাবা অনেক চেষ্টা করেও ভিসা পাননি পেলেই বা কি হতো আদালতে যাওয়ার ক্ষমতা তো তাঁর ছিল না হাসল সুলতানা কষ্টের কথা দুঃখের কথা বলার পর হাসি কি করে আসে মতিন ভাবল এটা নিছক অভ্যেস অথবা ঠিক হাসি নয় কিন্তু মোর্শেদ তো বেঁচে আছে অথচ উনি বললেন বিয়ের চার বছর পরে স্বামী মরে গেছে দুর্ঘটনায় তাহলে কি মোর্শেদ দ্বিতীয় স্বামী সুলতানা বলল কি ভাবছেন বুঝতে পেরেছি আমাকে ঘাট থেকে নামাতে দেওররা এত ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে তারা ঠিক আপনার মোর্শেদ ভাইয়ের খবর পেয়ে গেল ওর স্ত্রী ওকে তালাক দিয়ে 
আর একজনকে বিয়ে করে কানাডায় চলে গিয়েছে আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় কিন্তু তখন আমার গ্রিন কার্ড হয়নি এই দেশে থাকতে হলে ওটা দরকার হয় বললাম লোকটা খুব একটা খারাপ নয় বিয়ে হয়ে গেল এই সময় চা নিয়ে এলো মুর্শেদ টেবিলে রেখে বলল সব গল্প শেষ সুলতানা বলল প্রথম আলাপ হল আমাকে ওর জানা উচিত চা খেতে খেতে মুর্শেদ বলল এখনই চাকরি খোঁজার দরকার নেই সাহেবের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে উনি খুব রেগে গিয়েছিলেন খবরটা শুনে আজ বললেন যাতে পাসপোর্টের অনুমতি ওখান থেকে এখানকার দূতাবাসে পাঠানো যায় তাহলে যত তাড়াতাড়ি পারেন চেষ্টা করবেন সেক্ষেত্রে এখানকার বাংলাদেশ দূতাবাসে টেম্পোরারি পাসপোর্ট ইস্যু করে দেবে সেটা পেলে ইউএস ইমিগ্রেশন থেকে কাগজটা দেখিয়ে ছাপ মারিয়ে নিতে অসুবিধে হবে না কালকে টিকিটটা ক্যান্সেল করে ওপেন রেখেছে ওই টিকিটেই ফিরে যেতে পারবে সুলতানা জিজ্ঞেস করল তাহলে মতিন এখন কি করবে এখনই কাজ খোঁজার দরকার নেই শহরটাকে ঘুরে দেখো মুর্শেদ বলল খানিক্ষণ কথা বলার পর মুর্শেদ বলল আমাকে একবার জ্যামাইকায় যেতে হবে একটা পার্টি টাকা দেবে বলেছে তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে আমি গিয়ে কি করব তোমার কজের সঙ্গে আমি নেই আমি বাসায় যাব তাহলে ওঠো মতিন যাচ্ছি মুর্শেদ উঠে দাঁড়ালো আশ্চর্য ব্যাপার তুমি যাচ্ছ তোমার কাজে আমাকে উঠতে বলছ কেন সুলতানা প্রতিবাদ করল বলার সময় তার হাত ঘুরল মুর্শেদ হাসল ঠিক আছে ঠিক আছে তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে সুলতানা হাসল আগে পুরুষ মানুষ যা বলত মুখ বুঝে মেনে নিতাম অপছন্দ হলেও মানতে বাধ্য হতাম এখন তা করি না তোমার কথা বলো আমার আর কি কথা আছে মতিন সোজা হয়ে বসল আরে দেশে কি করো কে কে আছে বাবা মা আছেন পড়াশোনা শেষ করেও চাকরি পাচ্ছি না ও মা যার মামা অত বড় ব্যবসায়ী অত লোক যার আন্ডারে কাজ করে সে চাকরি পাচ্ছে না কেউ বিশ্বাস করবে নাকি মামার দেওয়া চাকরি নিতে চাও না সুলতানা প্রশ্ন করল না তা নয় চাওয়া হয়নি এই আর কি সেই মামাই তো আমেরিকায় পাঠালো হ্যাঁ আচ্ছা দেশে ফিরে চাকরি পেলে কত মাইনে পাবে পনেরো বিশ তিরিশ হাজার তার বেশি নিশ্চয়ই নয় শুনেছি দেশে এখন এক কেজি ইলিশের দাম নাকি হাজার টাকা ওই মাইনেতে পোষাবে কি আর করা যাবে একটু বুদ্ধি খেলাও দেশের হাজার হাজার ছেলে মেয়ে চান্স পায় না আমেরিকায় আসার ভিসা দেয় না তুমি এসে গেছো সুযোগটা কাজে লাগাও এখানে তুমি দিনে চল্লিশ ডলার রোজগার করো তাহলে ছুটির দিন বাদ দিলে মাসে এক হাজার সেটা দেশের টাকায় সত্তর হাজারের উপরে বলো টাকাটা কি দেশে গেলে পাবে সুলতানা উত্তেজিত কিন্তু পাসপোর্ট পেলেই তো আমাকে চলে যেতে হবে পাসপোর্ট নিয়েও তুমি থেকে যেতে পারো কি করে না গেলেই হল এদেশে কেউ কারো খবর রাখে না সঙ্গে সঙ্গে ভয় এলো মনে না এ নিয়ে আর কথা না বলাই ভালো সে বলল ভেবে দেখি আচ্ছা আপনারা কোথায় থাকেন বেশি দূরে না কুইন্সে সুলতানা বলল ভেবে আমাকে জানিও আমার এক বান্ধবীর হাজব্যান্ড গ্যাস স্টেশনে চাকরি করে ওকে বলতে পারি আর হ্যাঁ তুমি আমার মোবাইল নাম্বারটা রাখো তোমার মোবাইল নেই না চলো বের হবে জোর দিয়ে বলল সুলতানা কোথায় অবাক হল মতিন ঘড়ি দেখল সুলতানা খুলে গেছে চলো একটু হাঁটাহাঁটি করি ঘরে তালা দিয়ে বেরোনোর সময় টিয়ার ঘরের দরজার দিকে তাকালো মতিন দরজা বন্ধ টিয়া নিশ্চয়ই কাজে বেরিয়ে গেছে জ্যাকসন হাইটের এই না সকাল না দুপুর সময়টায় রাস্তায় মানুষের ভিড় জমেনি দুপুরের পর তো মেলা বসে যায় মতিন লক্ষ্য করল সুলতানা বেশ লম্বা এই মহিলা বিয়ের প্রথম কয়েক বছর গৃহবন্দী হয়েছিল দেখলে বোঝাই যায় না হাঁটতে হাঁটতে থেমে গেল সুলতানা মোবাইলের বোতাম টিপে কথা বলল কোথায় তুমি উত্তর শুনে বলল আমার বাসায় ফিরতে একটু দেরি হবে আসার আগে ফোন করো তারপর ফোন রেখে বলল নিউ ইয়র্ক শহরটা খুব বড় ট্রেনে এখান থেকে ম্যানহাটন যেতেই এক ঘন্টা লেগে যায় মতিন সহজ হল বলল ঢাকাতেও তাই দুপুরের পর গুলশান থেকে বাংলা একাডেমি যেতে অনেক সময় তার চেয়ে বেশি লাগে রাত্রে লাগে কুড়ি পঁচিশ মিনিট তার মানে চোখ কপালে তুলল সুলতানা আপনি নিশ্চয়ই অনেক দিন দেশে যাননি এখানে আসার পর আর যায়নি 
তখন শুনেছিলাম একবার দেশে ফিরে গেলে আর এদেশে আসা যাবে না নতুন করে ভিসা নিতে হবে যা পাওয়া নাকি সম্ভব নয় সুলতানা বলল এখন আমার গ্রিন কার্ড হয়ে গেছে যতবার ইচ্ছে যেতে পারি কিন্তু কার কাছে যাব আব্বা আম্মা নেই এক বোন ছিল সে এখন টরেন্টোয় তাই আপনি জানেন না ঢাকার রাস্তায় এখন এত গাড়ি আর রিক্সা চলে যে সব সময় ট্রাফিক জ্যাম হয়ে থাকে কখনোই ঠিক সময় কোথাও যাওয়া যায় না সুলতানা হাসল তাহলে তো তোমার এখানেই থেকে যাওয়া উচিত তুমি এখানে একটু দাঁড়াও আমি আসছি সুলতানা কাঁচের দরজার ঠেলে পাশের দোকানে ঢুকে গেল ফুটপাথ থেকে মতিন দেখতে পেল দোকানের মালিক খুব হেসে হেসে সুলতানার সঙ্গে কথা বলছেন সে চার পাশে তাকালো এই জায়গাটাকে প্রায় বাংলাদেশ বলেই মনে হচ্ছে মাঝে মাঝেই বাংলা শব্দ দোকানে আসছে দোকানগুলো হয় ভারতীয়দের নয় পাকিস্তানিদের অথবা বাংলাদেশের মানুষদের এখানে ইংরেজি না জানলেও কোনো অসুবিধা নেই এই সময় চারটে ছেলেকে সে দেখতে পেল জিন্স গেঞ্জি হাতে হুইস্কি এবং কানে দুল তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওরা দাঁড়িয়ে গেল একজন ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল টুরিস্ট মাথা নাড়ল মতিন নো বাংলাদেশ ইয়াস সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় প্রশ্ন হল থাকার ইচ্ছা আছে নাকি থাকলে বলো সেলাম কুইক কুইক জলদি বলো ছেলেটা মস্তক নাড়ল ওদের মধ্যে যে বড় সে ছেলেটাকে ধমকালো ফালতু ঝামেলা চল বলে সুলতানা যে দোকানে ঢুকেছে তার দরজায় টোকা মারল মতিন দেখলে তাকে যে ছেলেটি প্রশ্ন করেছিল সে ইশারায় কাছে ডাকছে কয়েক পা যেতেই ছেলেটা বলল আমাদের পেছনে দাঁড়াও চুপচাপ দোকানের মালিক ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন কাঁচের দরজা ঠেলে কি ব্যাপার বড় ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল আপনার সঙ্গে কোনো হুজ্জতি করেছি ভাই আমি কি এ কথা বলেছি ভদ্রলোক গম্ভীর তাহলে পুলিশ আমাকে ডেকে ওয়ার্নিং দিল কেন কেন দিল আমি জানি না মাথা নাড়লেন মালিক আপনি রফিকের দলকে টাকা দিয়েছেন এসব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছো কেন কোথায় প্রত্যেক মাসে এসে টাকা নিয়ে যাও আমি এ নিয়ে কিছু বলেছি রেগে গেলেন ভদ্রলোক দেখুন ভাই আমরা এমনি এমনি টাকা নিই না কোনো ঝামেলা হলে পুলিশ আসার আগেই আমরা ম্যানেজ করি এশিয়ানদার পাড়া বলে তো পুলিশ এখানে আসতেই চায় না রাত্রে এই রাস্তার সব দোকানগুলোকে আমরাই গার্ড দেই কি দিই না অথচ আপনি বলেছেন আমরা হুজ্জুতি করে টাকা আদায় করি খুব খারাপ ব্যাপার আমরা আপনার উপকার করছি আর আপনি দোষ দিচ্ছেন দলের কারো মাথা গরম হয়ে গেলে সে যদি পাথর ছোড়ে তাহলে কিন্তু এই কাজ ভাঙবে কত লোকসান হবে বলুন তো এবার কথা বলার সময় একটু ভাববেন দিন দিন মানে এখনো দু দিন বাকি আছে অ্যাডভান্স দিন দিতে তো হবেই ভদ্রলোক পকেট থেকে পার্স বের করে একটা একশো ডলারের নোট এগিয়ে দিতেই ছেলেটা খপ করে নিয়ে বলল আরও পঁচিশ দিন তার মানে একশো দেওয়ার কথা ছিল একশো দেওয়ার কথা হয়েছিল ঠিক গুনে দেখুন চার থেকে পাঁচ হয়েছে লোকের রোজগার বাড়ে পঁচিশ করে ভাগ হতো এটা ভাগ করলে কুড়ি করে পাব পঁচিশ দিলে লস হয় না যা বাজার সবই তো জানেন তার ওপর পুলিশের ব্যাপারটা ভদ্রলোক একটু চিন্তা করে পঁচিশ ডলার দিয়ে ভেতরে চলে গেলেন মতিন দেখল তিনি আগের মতোই সুলতানার সঙ্গে হেসে কথা বলছেন ছেলেগুলো চলে গেল দ্রুত দোকানের সামনে থেকে সরে এল সে ওরা ওকে দেখিয়ে পঁচিশ ডলার বেশি আদায় করল ঢাকায় যারা তোলা তোলে তাদের প্রায় পুলিশ ধরে খুব পেটায় বলে শুনেছে ছাড়া পেলে আবার একই কাজ করে তারা সেই দলের কয়েকজন নিউ ইয়র্কে চলে এসেছে নাকি একটু পরে সুলতানা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল খিদে পায়নি পাচ্ছিল এক কাপ চা কি রাত্রের খিদে দূর করতে পারে চলো ম্যাকডোনাল্ডে যাই আমার এখানে খেতে খুব ভালো লাগে ম্যাকডোনাল্ড শব্দটি প্রথম শুনল মতিন সেটা কী রকম জায়গা নিশ্চয়ই খাবার পাওয়া যায় কিন্তু তার দাম কি খুব বেশি মতিনের মনে হলো তার কাছে যে ডলার আছে তা দিয়ে সে স্বচ্ছন্দে খাবারের দাম দিতে পারে সুলতানাকে তার খাওয়ানো উচিত মহিলা তাকে সময় দিচ্ছেন এটাই তো অনেক হাঁটতে হাঁটতে ছেলেগুলোর কথা বলল মতিন সঙ্গে সঙ্গে রেগে গেল সুলতানা বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো হনুমান ওরা কোনো পিছুটা নেই যাদের তাদের হারাবার ভয়ডর থাকে না জেলে থাকলেও যা বাইরেও তা 
কি করে যে এদেশে থেকে গেছে তা আল্লাহই জানেন ওরা তোলা তোলে সব দোকানদার যদি একাট্টা হতো তাহলে তোলার বদলে পটল তুলত মুখ ব্যাকাল সুলতানা ওদের দেখলেই দূর থেকে এড়িয়ে যাবে এম লেখা রেস্টুরেন্টটাই ম্যাকডোনাল্ড সুন্দর রঙিন টেবিলে মতিনকে বসিয়ে তার জিম্মায় ব্যাগ রেখে সুলতানা চলে গেল কাউন্টারে মতিন ভাবল নিশ্চয়ই অর্ডার দিতে গেছে ওইটার যখন বিল নিয়ে আসবে তখন সে জোর করে পেমেন্ট করবে দূর থেকে সে দেখতে পেল কাউন্টারের ওপরের বোর্ডটাকে তাতে নানা রকমের খাবার আর তাদের নাম লেখা বেশিরভাগের দামই দেড় থেকে আট ডলারের মধ্যে তাকে বলা হয়েছে এখানে একটা ডলারকে সত্তর টাকা ভাববে না একটা টাকাই ভাববে সেরকম ভাবলে তো দেড় টাকা আট টাকা এখানকার খাবারের দাম সুলতানা ফিরে এলো একটা ট্রের ওপর দু রকমের খাবার আর কফির ক্লাস নিয়ে উল্টো দিকে বসে বলল এখানকার আলু ভাজা খেতে খুব মজা সরু সরু লম্বা হলদেটে আলু ভাজা এই প্রথম দেখল সে জিজ্ঞাসা করল মতিন এখানে এগুলোর নাম কি ফুড ফ্রাই এটা হলো চিকেন বার্গার এদেশে যাকে হ্যাম বার্গার বলে তাতে কিন্তু হ্যাম থাকে না খাও সত্যি খেতে বেশ মজা লাগল খাওয়ার শেষ হলে মতিন কাউন্টারের দিকে তাকাচ্ছিল কাউকে বিল নিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে না আশেপাশের টেবিলে বসে যারা খাচ্ছিল তারা খাওয়ার শেষ করে ট্রেটাকে একটা বড় কাঠের বাক্সের পেটে ঢুকিয়ে বেরিয়ে গেল সুলতানাকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল কিন্তু দেখতে পেল ব্যাগ খুলে কিছু বের করছে মহিলা একটা ছোট্ট সুন্দর মোবাইল ফোন বের করে মতিনের হাতে দিল সুলতানা এখন থেকে এটা তুমি ব্যবহার করবে বিকেলের পর অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে আমার নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি ফোন চালু হলে সেভ করে নেবে আপনি এখন কিনলেন তাজ্জব হয়ে গেল মতিন এদেশে ফোন ছাড়া এক মিনিটও থাকা যায় না কত দাম নিল তাতে তোমার দরকার কি সে কি না না এটা ঠিক নয় কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক তা তোমার থেকে আমি ভালো বুঝি কিন্তু বেশ তুমি যখন এদেশ থেকে যাবে তখন আমাকে ফেরত দিয়ে যেও ভালো করে যন্ত্রটাকে দেখল মতিন খুব সুন্দর সুলতানা বলল প্রথম নাম্বারটা হবে আমার তারপরে যখন আরও নাম্বার এসে যাবে তখন আমি পিছিয়ে যাব কেন আমার নামের প্রথম অক্ষর হল এস তার আগের অক্ষরগুলো তো সামনে চলে যাবে তোমার পছন্দ হয়েছে তো খুব সুন্দর কিন্তু আপনি আমার জন্য এত ডলার খরচ করলেন বলে খারাপ লাগছে সুলতানা হেসে উঠল ধরে নাও ইনভেস্ট করলাম এখানে কারো সঙ্গে খোলা মনে কথা বলতে পারি না তোমার মোর্শেদ ভাই তো আমার সঙ্গে ভাসুর শ্বশুরের মতো মুখ করে থাকেন এখন থেকে তোমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারব ওটা পকেটে রেখে দাও বলেই যেন খেয়াল হলো সুলতানার তুমি এখানে এসে বাসায় কথা বলেছ হ্যাঁ শাহজাহান ভাই বলেছে ফিরে গিয়ে মা বাবাকে সব কথা বুঝিয়ে বলবে ঠিক আছে তবু তুমি ফোনটা চালু হলে নাম্বারটা ওদের দিয়ে দিও এই বাক্সটা রাখো এখানে তোমার ফোনের নাম্বার লেখা আছে বাক্সের মধ্যে যন্ত্রটা ঢুকিয়ে পকেটে রাখল মতিন আর কিছু খাবে না আচ্ছা বিল দিতে আসবে না বিল এখানে খাবার দেওয়ার সময় কাউন্টারেই পেমেন্ট নিয়ে নেয় খুব হতাশ হল মতিন তার উচিত ছিল সুলতানার সঙ্গে কাউন্টারে যাওয়া দ্বিতীয়বার এই ভুল করবে না তোমার গার্লফ্রেন্ডের নাম কি সুলতানা ঠোঁট মোচড়াল গার্লফ্রেন্ড খুব অবাক হল মতিন কেউ নেই তো দাঁত মিথ্যে কথা এরকম হ্যান্ডসাম ছেলেকে কোনো মেয়ে ভালো না বেশে আছে তা আমি বিশ্বাস করি না সুলতানা জোর দিয়ে বলল বিশ্বাস করুন কারো সঙ্গে ওই সম্পর্ক আমার হয়নি কাউকে গার্লফ্রেন্ড বানাবার ইচ্ছে হয়নি না ভেবেছিলাম চাকরি না পাওয়ার আগে ওসব করব না সুলতানা একটু ভাবল তোমাকে কয়েকটা কথা বলি এখানে একা থাকবে আমেরিকায় মেয়ে মানুষের অভাব নেই দেশের মেয়েদের মতো তারা লজ্জা সংকোচের মধ্যে বাস করে না যা করতে চায় সরাসরি করে কিন্তু ইন্ডিয়া আর আমাদের দেশের মেয়েদের মন এখানকার খানিকটা আর ওখানকার খানিকটা নিয়ে গোলমাল থাকে এই মেয়েদের এড়িয়ে চলবে তুমি মতিন হাসল আমি তো আর কদিন আছি যদি অনেক দিন থাকতে হয় তখন 
আমার কথা ভুলো না চলো ওরা ম্যাকডোনাল্ড থেকে বেরিয়ে এলো মতিন জিজ্ঞাসা করল আপনি কি এখন বাসায় ফিরবেন হ্যাঁ তুমি ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকব তা কেন ট্রেনে উঠে ম্যানহাটন চলে যাও স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখে এসো তাছাড়া কত রকমের মানুষ রাস্তায় হাঁটছে তাদের দেখো আপনার ফোন প্রাণ পেলে ওসব করব তাহলে আজ আমি যাই কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মুখ ফেরালো সুলতানা মতিন এরপর থেকে আমাকে আর আপনি বলবে না তুমি বলো মতিন দেখল সুলতানা ধীরে ধীরে চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে দুপুরে খাওয়ার চিন্তা নেই ম্যাকডোনাল্ডের খাবারে পেট ভরে থাকায় বিকেল অবধি ঘুমিয়ে কাটালো মতিন ঘুম থেকে উঠে চা বানাতে গিয়ে বোতলটাকে চোখে পড়ল চিনির কৌটো সরাবার সময় জিয়া ভাই রেখে গেছে বোতলের নিচে সোনালি তরল পদার্থ পড়ে আছে ওদের কথাবার্তায় বুঝেছে যে ঢাকায় নাকি এই ধরনের মদ খাওয়ার সুযোগ ওরা পায় না তাহলে এমন মূল্যবান বস্তু ওরা ফেলে চলে গেল কেন আর খাওয়ার মতো ক্ষমতা কি ছিল না জানালা খুলে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তাটা দেখল মতিন বেশ ভিড় এখন অলস ভঙ্গিতে অনেকেই দাঁড়িয়ে গল্প করছে ফুটপাতে তার মতো এদেরও কি কোনো কাজকর্ম নেই হঠাৎ ছেলেটার উপর নজর গেল তার এই ছেলেটাই আজ সকালে তাকে প্রশ্ন করেছিল ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে ওর সঙ্গীতের দেখতে পাচ্ছে হঠাৎ একটা চিৎকার কানে এলো মতিন দেখল ছেলেটা চমকে বা দিকে তাকিয়ে ডান দিকে দৌড়াতে লাগল ভিড়ের ফাঁক গোলে তারপর চার পাঁচজনকে দেখা গেল ছেলেটাকে ধাওয়া করতে দৌড়ানোর সময় যেসব গালাগাল দিচ্ছে তা একেবারেই বাংলা ছাড়া কিছু নয় ক্রমশ চোখের আড়ালে চলে গেল ওরা ছেলেটা ধরা পড়ল কি না কে জানে ধরা পড়লে নিশ্চয়ই বেদম মার খাবে দ্বিতীয় দলের শারীরিক ভাষা সেরকমই ছিল কি অন্যায় করেছে ছেলেটা মতিনের মনে পড়ল ওরা দোকানের মালিককে যে রফিকের দলের কথা বলেছিল তারাই ধাওয়া করছে না তো ছেলেটার সঙ্গীরা কোথায় একবার রাস্তায় নেমে দেখলে হয় ঠিক তখনই সাইরেনের আওয়াজ কানে এলো দু দুটো পুলিশের গাড়ি ছুটে গেল ওদিকে ফুটপাতের মানুষজন একটু আগের ঘটনায় বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল পুলিশের গাড়ি দেখা মাত্র পরিবেশ বেশ শান্ত হয়ে গেল জানালা থেকে সরে আসার মুহূর্তে টিয়াকে দেখতে পেল মতিন ওপাশের ফুটপাতে রাস্তা পার হওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে এখন ওর পরনে প্যান্ট আর জ্যাকেট সম্ভবত কাজ থেকে আসছে টিয়া মুখ তুলতেই চোখাচোখি হল হাত নাড়ল মতিন টিয়াও দেখা দেখি হাত নাড়তেই ট্রাফিকের আলো পাল্টাল রাস্তার এদিকে চলে আসায় তাকে আর দেখতে পেল না মতিন আধ ঘন্টা বাদে মতিনের মনে হল একবার ফুটপাত ধরে হেঁটে এলে হয় জামা প্যান্ট পরে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ঠিক তখনই রিং শুনতে পেল মোবাইল বাজছে সে খুব অবাক হল তার মোবাইল বাজছে দেশের বন্ধুরা বলে অ্যাক্টিভেটেড হতে অনেক সময় লাগে সে টেবিলের উপর থেকে যন্ত্রটা তুলে একটা নাম্বার দেখতে পেল বোতাম টিপতেই সুলতানার গলা শুনতে পেল এই যে কি করা হচ্ছে ও আপনি তার মানে আমি ছাড়া আর কেউ কি তোমার নাম্বার জানে না না মানে এই প্রথম ফোন তো হ্যাঁ সেভ করে রাখো পরে কথা বলব লাইন কেটে দিল সুলতানা হঠাৎই মন ভালো হয়ে গেল মতিনের মোবাইল ফোন রেখে দিল সন্ধ্যাবেলার জ্যাকসন হাইটের রাস্তা জমজমাট এত মানুষ কিন্তু কেউ তার পরিচিত নয় সে মানুষের ভিড়ে মিশে আছে কিন্তু পাশের লোকটাও তার অচেনা তবু এখানে এত মানুষের সঙ্গে হাঁটতে ভালো লাগছে হঠাৎ একটা দোকানের কাছে বিজ্ঞপ্তিটা দেখতে পেল মতিন হেল্প ওয়ান্টেড ওরা সাহায্য চাইছে এত বড় দোকান কিসের সাহায্য চাইতে পারে হঠাৎ মনে হল ওরা কাজের লোক চাইছে না তো সে দোকানটা পেরিয়ে গেল হাঁটতে হাঁটতে সেভেন্টি ফোর স্টেশনের সামনে এসে দাঁড়াল মাঝে মাঝে এক গাদা লোক যখন বেরিয়ে আসছে এক সঙ্গে তখন বুঝতে পারা যাচ্ছে ট্রেন এলো লোকগুলো চলে গেলে কয়েক মিনিটের জন্য আবার চুপচাপ মতিন দাঁড়িয়েছিল ফুটপাতে সে তাকাচ্ছিল কিন্তু কিছুই দেখছিল না আর কয়েকদিনের মধ্যে সে ডুপ্লিকেট পাসপোর্ট পেয়ে গেলে দেশে ফিরে যেতে পারবে 
সুলতানা ভাবি যদিও তাকে থেকে যেতে বলেছে এখানে কোনো একটা গ্যাস স্টেশনে কাজ পাইয়ে দেবে গ্যাস স্টেশনটা কী জিনিস সে বুঝতে পারছে না এখানে চাকরি করলে দেশ থেকে অনেক বেশি রোজগার করতে পারবে কিন্তু কাজের বাইরে তার সময় কাটবে কি করে সে বোবা হয়ে থাকবে নাকি হাই পাশ থেকে গলার স্বর ভেসে আসতে তাকালো মতিন বেশ দেখতে ভালো কিন্তু খুব উগ্র সাজ করা একটা সাদা মেয়ে যাকে দেশে সবাই মেম সাহেব বলবে দাঁড়িয়ে হাসছে হাতে সিগারেট মতিন বোকা বোকা হাসি হাসল ডু ইউ হ্যাভ লাইট 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 মানে আলো ও কি আগুন চাইছে দেশ লাই লাইটার সে দ্রুত মাথা নাড়ল নো সরি দ্যাটস ওকে ইউ লিভ হিয়ার মাথা নাড়ল মতিন অনুবাদ করে স্বস্তি পেল না বলতে অ্যালোন একা থাকে কিনা জিজ্ঞেস করছে মতলবটা কি সে মাথা নেড়ে না বলল ইউ ফলো মি জাস্ট টু ব্লক ওকে মেয়েটি হাসল আই নেভার চিট মাই ক্লায়েন্ট জাস্ট থ্রি হান্ড্রেড ডলার ফলো মি মেয়েটি হাঁটতে লাগল উল্টো দিকে ততক্ষণে মস্তিষ্কে বার্তা পৌঁছে গিয়েছে মতিনের সে দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে ঘরের পথ ধরল তারপরেই মনে হল মেয়েটা যদি তাকে অনুসরণ করে তাহলে ঘরে পৌঁছে যাবে সে আরও জোরে হেঁটে সেই দোকানটার সামনে পৌঁছে যেতেই কাঁচে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল ইয়াস ইউ আর ফ্রম একজন প্রৌঢ় এগিয়ে এলো বাংলাদেশ গুড কবে এসেছেন ভাই পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেন প্রৌঢ় কয়েকদিন হল কাজ খুঁজছেন আপনার কি এদেশে থাকার ভিসা আছে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল মতিন পাসপোর্টটা সঙ্গে না থাক এখানে থাকার সরকারি অনুমতিপত্র তো সঙ্গে আছে সরি তাহলে আপনাকে কাজ দিতে পারব না আপনি অন্য জায়গায় দেখুন অবাক হয়ে গেল মতিন কেন আমি আপনাকে কৈফত দেব না যান মতিন বাধ্য হল বেরিয়ে আসতে কয়েক পা হাঁটতেই তার মনে পড়ল টিয়ার কথাগুলো টিয়া বলেছিল কাগজপত্র না থাকলে এখানে সহজে চাকরি পাওয়া যায় কারণ সেক্ষেত্রে মালিক যা খুশি তাই পারিশ্রমিক দিতে পারে তোমার ইচ্ছে হলে করো না হলে কেটে পড়ো এদেশে থাকার যাদের বৈধ অধিকার নেই সারাক্ষণ ধরা পড়ার ভয়ে থাকে অথচ পেট চালাতে হবে তারা এখানে অল্প মাইনেতেই কাজে ঢুকে যায় যার বৈধ কাগজ আছে তাকে নিতে হলে মালিককে অনেক বেশি মাইনে দিতে হবে কোনো মালিক সেটা চাইবে রাত বাড়ছে ফুটপাতে দাঁড়িয়েছিল মতিন হঠাৎ পাশে এসে দাঁড়াল একজন হাই মুখ ফিরিয়েই ছেলেটিকে চিনতে পারল সেই তেলবাজদের একজন যাকে বিকেলবেলায় তাড়া করেছিল অন্য দলের লোকজন মতিন হাসল পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে এগিয়ে ধরল ছেলেটা মতিন মাথা নাড়ল ছেলেটি কাঁধ নাচিয়ে নিজে একা ধরালেন তারপর জিজ্ঞাসা করল কোনো ফ্রেন্ড নাই না মতিন রাস্তা দেখল এখানে কোথায় বাসা সতর্ক হল মতিন বলল বড় ভাইয়ের চেনা লোকের কাছে থাকি তখন তোমাকে দেখি এক্সট্রা রোজগার হয়ে গেল ধোঁয়া ছাড়ল ছেলেটি একটু আগে ওরা কেন ধাওয়া দিয়েছিল শালারা আমাদের শত্রু এলাকা দখল করতে চায় আজ পুলিশ সব কজনকে ধরেছে কয়েকটা হপ্তা মার খাবে আমার নাম লিটন তোমার নাম মতিন চলো এক জায়গায় যাই কোথায় কাছেই বকুলাপার আড্ডা বলি আমরা কি হয় সেখানে আরে ভাই এত প্রশ্ন করো কেন খাওয়া দাওয়া গল্প আজ বকুলাপার আড্ডা ফাঁকা আছে দলের সবাই ম্যানহাটা নিয়ে গিয়েছে বলে খুক খুক করে হাসল সে হাসছ কেন তুমি কখনো ম্যানহাটনে গিয়েছ না ও ওখানে কি হোল আছে ন্যাকেট পেয়েরা ডান্স করে আমার ভালো লাগে না এক ডলার গর্তে ফেললে ওইটুকু জানালা ফাঁক হয় আধ মিনিট দেখতে না দেখতেই ওটা বন্ধ হয়ে যায় দেখতে হলে আবার পয়সা ফেলো ছেলেটা যার নাম লিটন ঠো টোলটালো শালারা কল বানিয়েছে তুমি যা বুঝেছ ওরা তা বোঝেনি কেন ওদের চুলকায় রোজগার হলেই খরচ করতে হবে চলো আজ থাক আর একদিন যাব শরীরটা ঠিক নেই মতিন বলল গেলে খুব মজা পাবে আমি রোজ বিকেল পাঁচটায় ওই সিনেমা হলের সামনে থাকি লিটন চলে গেল